بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم في الاداره العامه لمركز تدريب آه يسرنا تواجدكم النهارده معانا في دوره نظم التقريض الوقائي آه الدوره دي ان شاء الله هتكون خمس ايام اعتبارا من النهارده لحد يوم الخميس يوم الخميس ان شاء الله يبقى في تقييم للدوره وامتحان نهايه الدوره آه ان شاء الله الدوره دي احد دورات كثيره جدا آه تم تعاقد معانا من شركه عز الدخيلة على حوالي 16 دوره بعدد 108 متدرب فدي ان شاء الله تطبيق الدورات ونتمنى ان انتم تستفيدوا في الدوره. اولا بالنسبه لكمان شركه سيلتك احنا بنرحب بيها لان هي طبعا قاسم مشترك بيننا وبينهم عملنا لهم حوالي بتاع 20 دوره قبل كده ودي الدوره 21 تقريبا وربنا يسهل ويزيد التعاون بيننا وبينهم. الدورة دي فيها مجموعتين، مجموعة سيتبك ومجموعة الحديد العز عز الحديد والصلب. بالنسبة للمحاضرين للدورة معانا المهندس محمد خالد، المهندس محمد خالد من ضمن الناس اللي هم لهم كتب خارجية بيدرس في الدول العربية، كان هنا في الشركة نائب رئيس مجلس الإدارة وطلع المعاش. بس احنا بنستعين بيه لان هو بيعتبر استاذ في التخصص ده. ومعانا الاستاذ وحيد علي درويش ومن من الناس الاكفاء ومعانا في مركز تدريب من سنه 94 او 92 بيدرس نفس الجزئيه ديت واجزاء كثيره ثانيه وعمل تطوير كبير جدا وبيستعينوا بيه في دورات لدول عربيه برضه. ومعانا في الدوره برضو الاستاذ صفوت متري وجزء البراتيكال ان شاء الله هيشارك في جزء البراتيكال وهيكون معاكم يوم كامل ان شاء الله. النهارده ان شاء الله البرنامج كالاتي الجزء الاولاني الترحيب ده الجزء الثاني هيبقى فيه امتحان مش بمعنى كلمه امتحان لا احنا بنعمل حاجه جديده. ما قبل الدورة وما بعد الدورة نقدر نعرف الفرق ما بينهم يبقى ده اللي ايه زودته الدورة فممكن في الامتحان ده مثلا 30% بعد الدورة 60% يبقى المحصلة كام؟ 30% يبقى عملنا اللي علينا لكن ان شاء الله هنخلي المحصلة في الاخر 100% ان شاء الله على العموم يسرني ان انا اعرفكم على احد متدرب مدربي الدوره الاكفاء الاستاذ وحيد علي درويش عشان كمان يقول محتويات الدوره ايه بالظبط ويحدثكم عن الدوره ككل. اتفضل الاستاذ وحيد بصراحه الاستاذ وحيد بذل مجهود كبير جدا في الاعداد لهذه الدوره. السلام عليكم. طبعا نتشرف بحضراتنا اتمنى ان الدوره دي تكون مفيده للجميع. طبعا احنا بنستفاد منكم. وكلنا بنكمل بعض. الدوره محتوياتها النهارده ان شاء الله هيبقى في امتحان بسيط كتحديد للمستوى بحيث ان احنا هل المستوى ده هنرقى بيه وهنرقى بيه لغايه ليفل ايه بالظبط هنعرف من خلال الدوره وهيبقى في فليب شارت هنكتبها مع بعض نبدا نحدد برضو اهداف الدوره من خلالكم بحيث ان احنا نشوف انتوا جايين ايه الهدف اللي انت عايزه من الدوره؟ هنسال كل واحد بحيث ان نشوف انا عايز اكمل الحته الفلانيه عندي نقص في الحته الفلانيه فهنبدا نشوف النقط الضعف بحيث ان احنا نزودها ان شاء الله. ااا بكره هيبقى لنا جزء النهارده الفليب تشارت تحديد المستوى جزء نظري بكره هنكمل الجزء النظري. يوم الثلاث هيبقى الجزء العملي في كرموز ان شاء الله. يوم الاربعاء المهندس محمد خالد. يوم الخميس هيبقى برده هنا. امتحان نهاية الدورة وتوزيع الشهادات ولو في أي أسئلة أو عايزين نضيف حتة معينة من خلالكم برضو هنقعد مع بعض ونشوف النقط اللي أنتم عايزين تكملوها إيه بحيث إن شاء الله يكون في نهاية الدورة تكون دورة كاملة طبعا هو الكمال لله ولكن إحنا بنحاول يعني نقدم ما أفضل ما عندنا وبرضو من خلالكم أنتم بتطورون يعني أنتم ما شاء الله أهل خبرة إذا كان عزة أو سيدك الناس كلهم افاضل فنتمنى ان احنا نكمل بعض باذن الله ويمكن الناس اللي حضروا معايا قبل كده يعرفوا الموضوع بيتم ازاي انا ما بحبش نظام محاضر ده اسمه تريننج وليس تيتشنج مش تدريس ده تدريب والتدريب 
الى حد ما بيبقى ديسكشن يعني مناقشه احنا عندكم حالات طيب احنا كان عندنا الحاله الفلانيه ما كناش عارفين ايه حلها فبنبدا نتناقش مع بعض نشوف الحل والاناليسز العلمي بتاعها بالظبط ايه لغايه لما نوصل للاهداف الموجوده ان شاء الله في حد له اي سؤال قبل ما نبدا بال في البيتشر التريننج بالظبط ان انت بتحاول توصل لليفل او بتكتسب خبرات نظريه وعمليه في الارسم الموضوع بتاعنا اللي هو خلال خمس ايام ان شاء الله من الاحد للخميس هتبقى ارسم تمام وبتاعي كلنا عارفين ان احنا جايين دوره ايه؟ تقريب ماشي ولا ارسم؟ في ايه؟ لا جنرال جنرال ان شاء الله تمام في حد ليه سؤال اخر لو هنبدا مع بعض كده ان شاء الله الهدف المطلوب من التدريب او من دوره الارسي لو بدانا كده من اليمين ربنا جعلنا جميعا من اهل اليمين حضرتك مثلا الاستاذنا الاسم ايه؟ استاذ حيدر بالنسبه لدوره الارسي حضرتك ايه الكونسيبت اللي انت عايز تعرفه او اللي عايز تزيده او بحيث ان احنا نكتب الاهداف دي مع بعض. ما ينفعش. بالنسبه لل الارسنج الارضي بتاع المفاتيح بتاع السويتش جير فعايزين يعني ايه يا ريت نتكلم عنه في يعني بتوسع يعني نقدر نقول أول حد الأرض هنا العمق بتاعه بيبقى قد إيه؟ الستاندرد بتاعه بيبقى قد إيه؟ تمام؟ تاني حد في المعدة إزاي أكد إن اللبس بتاعها ستاندرد؟ وهل في مواصفات للكابلات؟ ان المعدة فيها ارسنج ستاندرد طبعا الاسم برضه احمد عبد الرياض بالنسبه برضه للسؤال نفس المعرفه برضه عاوز ازاي اامن العامل اللي واقف على المعدة كسيفتي والحاجه الثانيه ازاي احسب مقاومه الارض في حاله تسريب تيار اقل يعني اقل نسبه تيار اللي هي بتاعت الارض ازاي احسب على اساسي قيمه المفتاح قد ايه؟ 
بيسوي لك برضه امن اقل نسبه طاقه تسريب اضمن اللي هي ما يعني تتصرف لو ما تركبش على جسمه ما يتولع. عظيم عظيم. تتكلم على طاقه المقاومه اللي هي بتاعت ال ان جي ار احنا لو عندناش مقاومه بتاعت النيوترون جنوت سيستم حكايه ان لما يكون في ليكج في الميديوم فاحنا بنضيف المقاومه بتاعت ال ان جي ار. بسم الله الرحمن الرحيم هذا البرنامج من شركه سيبكو اولا انا عايز اعرف اهميه الاير سيستم بالنسبه كبروتكشن بالنسبه للافراد وبالنسبه للاكيوبمنت دي رقم واحد، رقم اثنين بالنسبة لي أساسا هناك معالجة كيميائية للأرض بالنسبة للتربة المختلفة لابد من من معرفتها. رقم ثلاثة بالنسبة لي أنا عايز أدرس المنظومة كمنظومة متكاملة بالنسبة للكلين إيرث للديرتي إيرث بالنسبة للبروتكشن سيستم كله كاللايتنينج بالنسبة للكاسوتيك بروتكشن كجزء من الجزئيات اللي هي موجودة في منظومة الإيرث رقم ثلاث رقم اربعه ومانع الصواعق بالنسبه لي في هناك عليه جزئيه كجزئيه اللي هي القوانطر اللي موجود كعداد بيعد ايه فايدته ووضعه ازاي مدى حساب اساسا الارث سيستم نيوترال اللي هو الارثنج نيوترال بيتم ازاي ونقطه التعادل دي بيتم تقريضها بالنسبه للارضي على قد ايه بالنسبه للمفاعله بتاعتها، الممانعه بتاعتها، الكباستنس اللي هو ممكن يحصل بالنسبه للارضي، انواع الرود، الكروس سكشن اساسا بتاع كل رود، نوعيه الارض. الارسنج، اول سؤال انا دايما بساله ايه الفرق ما بين ثلاث حاجات وده كان موجود في الامتحان؟ ارسنج، جراوندنج، نيوترال. ها حد يجاوب لنا كده؟ احنا هنتكلم نقول الارسنج والجراوندنج والنيوترال. اتفضل سامح انا اللي اللي هو التغريب مع مع الارض عن طريق القليل اللي هو بالمفهوم الجراوندي مع الارض هو هو ده ايرثنج هو المنظومه كامله اساسا هو هو ده ايرثنج هو هتبدا بقى تدخل على السويتش جير دول لهم بير لوحدهم برضه صح السويتش جير خلي بالكم في جوه منه لان انا لاحظت وانتم بتتكلموا ان جوه منه حاجه اسمها سكينه ارضي في فرق ما بين سكينه الارضي والارضي اللي انا بعمله سكينه الارضي انت هتبقى اوريدي متوصله بالبير الارضي هي عباره عن ايه سكينه الارضي الشبكه الارضي الشبكه الارضي اللي موجوده في المكان ده زي ما احنا قلنا ان ان كل كل مكان له ارضي خاص بيه يعني زي ما قال الاستاذ وحيد الجنريتور في بير في المحطه لما اوصل لمحطه الولاد اه لا ملهاش اي حاجه احنا لازم حوالين المكان ده في الشبكه الرئيسيه في الشبكه الارضيه لو الشبكه دي مش موجوده لو الشبكه دي مش موجوده لو دي مش موجوده واحنا جينا عايزين نعمل مينتنس ورحت موصل سكينة الأرضي على الكابلات جميل؟ ها وجه الراجل وصل السورس هيحصل شورت عامل هيحصل شورت أكيد جميل ما أوريدي أنت مشرط على التلات فازات طب الإشكال في إيه بقى هنا؟ الإشكال في إيه؟ أوريدي إحنا ما مش موصلين سكينة الأرضي مش فاتح الأرضي ولا خد بالكوا 
ركزوا انا بقول سكينه الارض دي مش متوصله بالبير الارض مفيش ارض مفيش ارض بس اوريدي انت قافل سكينه الارض انت عامل شورت انت عامل شورت هيتصرف في هي دي ده هيبان قدام عينك هيبان ساعتها ببص ساعتها نتيجه ان سكينه الارض دي مش متقرره هتفرق هي اسمها سكينه ارض طب اوريدي انت مش وصلت هي اسمها سكينه توصيل الارض كده اسمها صح سكينه توصيل الارض لو انا مش وصلها بارضي يبقى مالهاش لازمه هي اسمها اشتغل ويوم ما انت حصل شورت 3 فيز 3 فيز 2 تو ايه بقى؟ تو ايرث طب فين الارث لو انت مش وصلت؟ لكن بلاحظ لا هو هيبقى 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 اسمه 3 فيز فولت هيبقى اسمه 3 فيز فولت الثلاث فيزات مع بعض بس معهمش ارض يا جماعه عشان نركز بس في الكلام الارض انت حطيتها على الثلاثه بس عملت شورت ايه ايه الارضي بين الارضي ولا سكينه الارضي؟ انت بتتكلم عن سكينه الارضي لو مش متوصل ارضي لو مش عامل شورت ارضي فانت عامل شورت على الثلاث فازات تمام حتى لو وصلت السوس هيحصل انفجار اه طبعا تمام ولو متوصل بالارضي برضه هيحصل انفجار اللي تقابل الثلاثه برضه هيحصل انفجار هيحصل الشورت بس ويعلم ويفصل هيشتغل ويعمل تريب هو عامة عندنا في انترلوك وعمره ما هيوصل طول ما في في باور بس نفترض الانترلوك باظ ايوه ممكن هي صعبه هو ميكانيكال والكتريكال بس ما ارض سليم ما يعملش انفجار لو ما فيش ارض لو مفيش ارضي هيحصل انفجار ليه؟ زي بالظبط احنا بنقول ما الشورت ده اكنه اللايتنج الصواعق طب وهي نازله ما لقتش حاجه تصرف فيها للبير الارضي هتعمل ايه اللي هتنزل عليه؟ هتدمر طب لو حصل شورت ومش موصلين ارضي نفس الفكر تمام؟ فعشان كده الارضي ده هنسميه او يندرج تحت بروتكتيف ايرس احنا هنتكلم بالتفصيل ده يعني تقريب وقائم ماشي فاوريدي جوه السويتش جير او الميديم فولتج سويتش جير جواها سكاكين ارضي جواها سكاكين ايه؟ ارضي واوريدي لازم البانل يبقى ايه بالتالي؟ متقرب عشان دي يبقى وظيفه سكينه الارضي مالها؟ اكتف انما لو مش متقرضه وسكينه الارضي موجوده يبقى ايه؟ زي البانل